No, ja z tych polskich jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie wymieniłem. Nie chciałbym do tego wrócić. Osoby, które odegrały w moim życiu bardzo, bardzo istotną rolę, ale to po moim, albo w czasach emigracji, albo po moim powrocie, prawda? Po, im, po moim powrocie z, z emigracji. To, to w, czasach, w czasach emigracji to, to jest no, na pewno wielką rolę odegrały kontakty z Maison Lafitte w ogóle, czyli z kulturą paryską. I miałem regularne stosunki, trudno nazwać je przyjacielskimi, z Jerzym Giedrojciem, który był wielką postacią Polski, polskiej emigracji, polskiej polityki, można powiedzieć, XX wieku, czy drugiej połowy XX wieku. No, ale tam były dwie osoby związane z kulturą, już wówczas nieaktywnie w redakcji, z którym byłem bardzo przyjaźniony i to bardzo, bardzo wybitne z jednej strony to był Konstanty Jeleński, prawda? E, taki e, człowiek wielkiej kultury, e, znawca literatury, malarstwa, e, pisarz, publicysta, e, człowiek, który promował polskich najwybitniejszych, e, prawda? Pisarzy i Józef Szapski, no, malarz, pisarz też bardzo, bardzo wybitnie. Oni byli wspaniali, to właściwie była taka to, to była taka najlepsza Polska, jaką można było sobie wybierzeć. To była no, arystokratycznego pochodzenia, ale nie to było ważne. To była taka najlepsza polska inteligencja, można powiedzieć, ten Giedroć z jednej strony, ale o zainteresowaniach polityka przede wszystkim, chociaż miał gust literacki i promował też najwybitniejszych pisarzy, to jednak to był homo politykus całkowity, można powiedzieć, I, i kultura, i wszystko, co robił, to to było narzędziem wyzwalania Polski. To było, i to było jego cel i, i tam innych celów nie było. I z drugiej strony właśnie te dwie osoby, ludzie kultury, to znaczy Kot Jeleński i Józie Czapski, to to była taka rzeczywiście na, najlepsza, na, najlepsza polska inteligencja ludzi o takim formacie, no, w Polsce ówczesnej, czy nawet dzisiejszej, trudno byłoby, trudno, byłoby, trudno byłoby znaleźć. To znaczy, w jakimś sensie moje problemy z Polską, też godziłem się z Polską też poprzez nich, prawda? Tak przezwyciężałem moje problemy, moje problemy, e, które gdzieś tam związane były z dostęp poprzez, poprzez te osoby. No, tam był też Herning Grudziński, z którym miałem bliskie stosunki przy każdym jego przyjeździe do Paryża. Widywałem się z nimi i odwiedzałem go tam u niego w Neapolu, ale to one nie były już tak, te, tak nie były, tak, nie, nie były tak, tak bliskie, prawda? W każdym razie to było środowisko, które odegrało bardzo istotną rolę, jako w całości i te, i te, i te, i te, i te osoby. No.